இதுவரை நீங்க பார்த்த வரைக்கும் கரணோட போனோம் ரொம்பவே மோசமான நிலைமையில விழுந்திருந்தது ராஜ்வீரும் மயாங்கும் அதிர்ச்சியோட பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க நிஹாரிகாவும் தன்னோட அறையில காணும் அப்போதான் யாரோ பின்னாடியில இருந்து ராஜ்வீரோட தோல் மேல கைய வச்சாங்க நிஹாரிகா நீயா நீ இங்க எப்படி வந்த நீ உன்னுடைய ரூம்ல தானே இருந்த ஆமா நான் பாத்ரூம்க்கு போயிருந்தேன் அப்ப ரூம்ல எப்படி இருப்பேன் ஆனா இந்த பொணம் யாரு இது கரண் என் கூட இருந்த ஆபீசர் நீ எனக்கு கிடைச்ச இடத்துல தான் நான் இவனை தொலைச்சிருந்த ஆனா இப்ப பார்த்த இவனுடைய பொணம் இங்க வந்திருக்கு இதை யார் இப்படி பண்ணிருப்பாங்க ஒருவேளை அவன் திரும்பி வந்துட்டு இருந்திருக்கலாம் அவன் சரியா இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது விலங்கு அவனுக்கு ஒண்ணு இருக்கும் உன் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு பொணம் இருக்கு ஆனா நீ கொஞ்சம் கூட பயப்பட மாட்டேங்கிற ஒரு பொண்ணா இருந்து உன்னால பயப்படாம எப்படி இருக்க முடியுது நான் இந்த காட்டுக்குள்ள நிறைய பொணங்களை பார்த்திருக்கேன் பழக்கமாயிடுச்சு நீங்களும் பழக்கமாக்கிக்கோங்க இப்படி சொல்லிட்டு அவ பின்னாடி திரும்பி தன்னோட ரூம்குள்ள போயிட்டா மாயாங்கூ ராஜ்வீரும் இப்பவும் கூட பாவம் காரண எந்த விலங்கு கொண்டு போட்டிருக்கோன்ட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுவும் இல்லாம அவன் இங்க வந்துதான் இறந்து போயிட்டானா அவனோட கதறல்கள் ஏன் கேட்கலன்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க நான் இப்பவே இந்த விஷயத்த இன்ஃபார்ம் பண்ணியாகணும் ராஜ்வீர் உடனே தன்னோட ஹெட் குவார்டருக்கு போன் போட்டான் சார் நான் ராஜ்வர் பேசுறேன் சொல்லுங்க ராஜ்வர் என்ன விஷயம் சார் எங்க கூட இருந்த கரனை யாரோ கொலை பண்ணியிருக்காங்க என்ன கரனை கொலை பண்ணிட்டாங்களா ஆனால் யாரு அப்புறம் ராஜ்வீர் நடந்ததை எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட சொன்னான் ஓகே நான் இப்போவே உங்களுக்கு ஆளாக அனுப்புறேன் சிண்டே நீங்கள் இப்போ உடனே ராஜ்கடுக்கு போங்க ஆனால் சார் நான் இப்போ அங்கே போகிறது ரொம்ப அவசியமா நான் உன்னே நிறைய தடவை கவனிச்சிருக்கேன் ராஜ்கடு அப்படின்னு சொன்னாலே நீ ரொம்பவே பயப்படுற ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸராக இருந்துக்கிட்டு உனக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பயம் சார் நான் காட்டை பார்த்து பயப்படல சார் அங்கே மிருகங்கள் இல்லை பே பிசாசெல்லாம் இருக்கா இங்கே பார் நீ அங்கே போகணும் இதுதான் என்னுடைய கடைசி முடிவு இதை கேட்டு ஷிந்தே இஷ்டமே இல்லாமலேயே தான் கூட ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் ரவியை கூட்டிக்கிட்டு ஆம்புலன்ஸில் ராஜ்கட் ஃபாரஸ்ட்க்கு போனான் எவ்வளோ மோசமாக இவனை கொண்டு இருக்காங்க நீங்கள் எதுக்கு ஏன் இங்கே தங்குனீங்க சார் எனக்கு இங்கே தான் டியூட்டி அப்போ நான் இங்கே இல்லாமல் வேற எங்கே சார் போகிறது ஆனால் இங்கே நைட்டு தங்குறதுல அவ்வளோ ஒன்றும் நல்லதில்ல நான் உங்ககிட்ட வரதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி சொன்னேன்ல என்னாச்சு ஏன் நீங்கள்லாம் சத்தம் போட்டுட்ருக்கீங்க அப்போ தான் பின்னாடியிலருந்து ஏதோ சத்தம் கேட்டு எல்லாரும் பின்னாடி திரும்பி பார்த்தாங்க நிஹாரிகாவை பார்த்ததுமே சிந்தையோட மூஞ்சி ஒரு ஏடியாக மாறிடுச்சு அவனை பார்க்கறதுக்கு ஏதோ பயங்கரமான ஷாக் அடித்த மாதிரி இருந்தான் நீ நீயா அவங்க நிஹாரிகா அவங்கள உங்களுக்கு தெரியுமா சார் இதை கேட்டு சிந்தே ஒரு பெரும் மூச்சை விட்டு இப்படி சொன்னான் இல்ல இல்ல எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைச்ச ஆனா அப்புறம் தான் கூட வந்த ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர் ரவி கிட்ட இப்படி சொன்னான் வாங்க உள்ள போலா காலையில விடிஞ்சதும் நாம இங்கிருந்து கிளம்பிடலாம் இப்படி சொல்லிட்டு அவன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள போயிட்டான் ராஜ்வீருக்கு ஷிந்தேயோட இந்த பிஹேவியர் ரொம்ப வித்தியாசமா பட்டது அதோடவே நிஹாரிகா பத்தியும் அவனுக்கு வித்தியாசமான யோசனைகள் வந்துட்டு இருந்தது சரி முதல்ல போய் படக்கலா எனக்கு இப்ப ரொம்ப தூக்கம் வருது இப்படி சொல்லிட்டு ராஜ்வீர் மயங் கூட சேர்ந்து அதே ரூம்குள்ளே போனான் அவன் பெட் மேலே என்னவோ படுத்துக்கிட்டு இருந்தான் தான் ஆனால் அவனால் சரியாக தூங்கவே முடியல கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அவனுக்கு ஏதோ சத்தம் கேட்டது அவன் சத்தமே போடாமல் பெட்லேருந்து ஏந்திரிச்சு ரூம்லேருந்து வெளியில் வந்தான் அங்கே ஷிந்தே ரவி கூட சேர்ந்து நிஹாரிகாவோட ரூம் முழுவதும் சோதிச்சு பார்த்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் அந்த ரூம்லேருந்து வெளியில் வரத பார்த்தான் இனி ராஜ்வீரும் அவங்கள பின்தொடர்ந்துக்கிட்டே போனான் ஷிந்தே வெளியில கார்டன்ல இருந்து ஒரு மண் வெட்டிய கையில எடுத்துக்கிட்டு இப்படி சொன்னான் கார்ல இருந்து பெட்ரோல் கேன் எடுத்துட்டு வாங்க இதை கேட்டு ரவி பெட்ரோல் கேனை வண்டியில இருந்து வெளியில எடுத்தான் அப்புறம் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து முன்னாடி போனாங்க ராஜ்வீரும் அவங்கள பின்தொடர்ந்துக்கிட்டே போனான் கடைசியா ஒரு மரத்துக்கிட்ட போய் அவங்க ரெண்டு பேரும் நின்னுட்டாங்க இங்கே தரைய தோண்ட ஆரம்பி இதை கேட்டு ரவி கையில மண் வெட்டிய எடுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்த தோண்ட ஆரம்பிச்சுட்டான் இந்த சிண்டை இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த தோண்டின இடத்துல ஒரு எலும்பு கூடு தென்பட்டது ரவி இது மேல பெட்ரோல் ஊத்து இதை கேட்டதும் ரவி அந்த எலும்பு கூடு மேல பெட்ரோலை ஊத்திட்டான் அதுக்கடுத்து சிந்தே தன்னோட பாக்கெட்ல இருந்து லைட்டரை வெளியில எடுத்தான் அவன் தன்னோட லைட்டரை ஆன் பண்ணி அந்த எலும்பு கூடு மேல போடதான் போனான் அப்போதான் திடீர்னு பலமா காத்து வீசியதால அந்த லைட்டர் அணைஞ்சு போயிடுச்சு ராஜ்வீரும் ஓடிக்கிட்டே அந்த இடத்துக்கு வந்தான் நீ நீ இங்கே என்ன பண்ணுற சார் இதை நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும் சார் நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த எலும்பு கூடு யாரோடையது
அது அவளுடைய ஆன்மா நீ அந்த ஆன்மாவை பொண்ணாக நினச்சி தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இதை கேட்டதும் ராஜ்வீர் அப்படியே பயத்தில் நடுநடுங்கி போனான் அவன் அடுத்து ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே திடீர்னு பயங்கரமான புயல் காற்று வீச ஆரம்பிச்சது அப்புறம் அந்த இடத்துல இருக்கிற அமைதியை உடைக்கிற மாதிரியான ஒரு பயங்கரமான சிரிப்பு கேட்டது அங்கே எதிரில் நிஹாரிகா நின்றுட்டு இருந்தா நிஹாரிகா நீ இங்கே எப்படி இந்த லஞ்சம் வாங்குற ஆஃபீஸரை நான் பழி வாங்கியே தீருவேன் இப்படி சொல்லிட்டு அவ ஒரு பயங்கரமான ரூபத்துக்கு மாறிட்டா அவ தன்னோட கைகளை மேல தூக்கினதுமே அந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாமே அவளோட வசமாயிடுச்சு மரக்கிளைகள்ல இருந்து பெரிய பெரிய விழுதுகள் வெளியில வந்து அவங்க எல்லாரையும் தாக்க ஆரம்பிச்சது அந்த விழுதுகள் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் ரவிய பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரேடியா மரத்துக்கு மேல தூக்கிட்டு போயிடுச்சு அடுத்த நொடியிலேயே ரவியோட வயிற்றுக்குள்ள அந்த விழுதுகள் போயிடுச்சு அப்புறம் அவன் இறந்து போயிட்டான் அதுக்கடுத்து நிஹாரிகா ஷிந்தேயோட கழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டா நிஹாரிகா நீ யாரு என்கிட்ட சொல்லு உண்மையில என்ன நடந்துச்சு நான் உனக்கு சொன்ன அந்த கதை உண்மையான ஒரு கதை ஆனா அது நடந்தது இப்போ இல்லை போன வருஷம் நடந்தது போன வருஷம் நான் ஠ாக்கூர் அப்புறம் மற்ற ஊர்காரங்களால் ரொம்பவே வெறுத்து போய் அதே ஏரி கிட்ட தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்காக வந்தேன் அந்த நேரத்தில் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் என்னை தடுத்து நிறுத்தினான் அப்புறம் எனக்கு உதவி செய்கிறேன்ட்டு நம்பிக்கையை கொடுத்தான் ஆனால் அன்னைக்கு ராத்திரியே நான் தூங்கினதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு சாக தானே இங்கே வந்தா நீ எதுக்காக அவளை காப்பாற்றுன டாக்கூர் சார் ஒரு வேளை அவள் அந்த ஆற்றுல குதிச்சு தற்கொலை பண்ணியிருந்தா அவ உடம்பு தண்ணியில் மிதந்துக்கிட்டு வந்திருக்கும் நீங்களும் மாட்டிருப்பீங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவளை கொண்டுடலா அதுக்கப்புறம் அவளுடைய பொண்ணத்தை பொதிச்சிடலா நான் இதை எல்லாத்தையும் கேட்டு உடனே அங்கேருந்து ஓடி போயிட்டேன் ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னை துரத்துக்கிட்டே வந்து என்னை பிடிச்சி கொண்டுட்டாங்க அன்னிலிருந்து இந்த காடு என் ஆன்மாவால் சபிக்கப்பட்டது நான் ஠ாக்கூர் அன்னைக்கு ராத்திரியே கொண்டுட்டேன் அடுத்த நாள் ராத்திரி இவனை கொல்ல தான் போனேன் ஆனா இவன் பகல்லையே ஓடி போயிட்டான் அன்னிலிருந்து இன்னி வரைக்கும் நான் இவனுக்காக காத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அதனால தான் இந்த காட்டுக்கு நீங்க வரலையா சார் ராஜ்வீர் நான் சொல்றத கேளு சீக்கிரமா லைட்டரை பத்த வச்சு அந்த எலும்பு கூடு மேல தூக்கி போடு ஒரே ஒரு நிமிஷம் நீ தாமதிச்சாலும் எங்க உயிருக்கு கேரண்டி கிடையாது ராஜ்வீர் அங்க இருக்கிற லைட்டரை எடுத்துக்கிட்டு அந்த குழி பக்கம் ஓடி போனான் அவன் லைட்டரை ஆன் பண்ணிட்டு நிஹாரிகா பக்கம் பார்த்தான் அவ சிந்தையோட கழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டே தான் இருந்தா சீக்கிரமா அதை எரிச்சிடு இப்ப இந்த காடு சாபதுக்குள்ளா இருக்குன்னு அதுக்கு நீங்க தான் காரணம் காடை பாதுகாக்கத்தான் நீங்க வந்தீங்க ஆனா இப்ப இந்த காட்டுல ஒரு கொலைகாரனா நிக்கிறீங்க என்ன தேவையில்லாம பேசிக்கிட்டு இருக்க நான் இந்த காட்டை பாதுகாக்கிறவ நான் இந்த காட்டை அழிக்க விட மாட்டேன் நிஹாரிகாவுக்கு மறுபடியும் ஒரு அந்நியாயம் நடக்காது இப்படி சொல்லிட்டு ராஜ்வீர் லைட்டரை அணைச்சிட்டான் அப்புறம் அந்த குழிக்குள்ள இறங்கி நிஹாரிகாவோட எலும்புகளை வெளியில எடுத்து அந்த எலும்புகளை எல்லாம் பக்கமும் தூக்கி வீசிட்டான் இல்ல நீ எதுக்காக இப்படி எல்லாம் பண்ற அதுக்கப்புறம் அவளை நம்மளால அழிக்கவே முடியாது நிஹாரிகா ஷிந்தேவ தூரமா தூக்கி போட்டுட்டு அவ தன்னோட கைகளை மேல தூக்கினா அப்புறம் அந்த மரங்கள்ல இருந்து மறுபடியும் விழுதுகள் வெளியில வந்தது அந்த விழுதுகள் ஷிந்தேவ புடிச்சுக்கிச்சு அந்த விழுதுகள் ஏதோ கூர்மையான அம்புக்கள் போல அவனோட உடம்புக்குள்ள போயிட்டு அவனோட ரத்தத்தை உரிய ஆரம்பிச்சது அப்புறம் ஒரு விழுது அவனோட கழுத்து மேல வாழ் போல பட்டு அவனோட தலை எங்கேயோ தூரமா போய் விழுந்துருச்சு நிஹாரிகா ஒரு வாட்டி ராஜ்வீர் பக்கம் பார்த்தா அவன் அவளை பார்த்து ஒரு சின்ன புன்னகைய கொடுத்தான் இனி இந்த காடு என்னோட கண்காணிப்புல இருக்கும் ராஜ்கட் எப்பவுமே சபிக்கப்பட்டதாவே இருக்கும்